আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করছেন আমি ছাড়া কেউই নাই খুব একটা শিলিগুড়ি থেকে আমি যখন দার্জিলিং যাচ্ছিলাম তখন এরকম একটা ফিল পাইছি এই হচ্ছে আমার এট লেয়ার যাই হোক চা পাতা ভালোটা খাইতে না পারলে কি হয়েছে দেখতে তো পারতেছি সো আপনি একদিন যদি থাকেন পনেরোশোর মধ্যে আপনি ম্যানেজ করে ফেলতে পারবেন আর আপনি যদি দুইজন থাকেন তাহলে তো আপনি এক হাজার টাকার মধ্যেই সব শেষ করে ফেলতে পারবেন হ্যালো ব্রিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি ওয়াসেক আমি এখন আছি শ্রীমঙ্গলের রাধানগর নামের একটা প্লেসে আর এখন একটা রিসোর্টে আছি রিসোর্টের নাম কি হিমাচল আমার আজকের প্ল্যানটা হচ্ছে শ্রীমঙ্গল ঘুরে দেখার এখন যাই না ফার্স্টে কই যাব একটা তো হচ্ছে লাখমাছড়া জাতীয় উদ্যান মেবি ওটা তো আমি লাস্ট টাইম গেছিলাম এবারও যাব এখানে বসার আড্ডা দেওয়ার একটা প্লেস তারপরে ওখানে একটু দোল না এটাও আমার কাজের না এটাও আমার কাজের না কারণ আমি ফ্রেন্ড নিয়েও আসি নাই আর ওখানে ধরেন বউ নিয়ে আসলে ওখানে করা যাইতো আর এদের পরিবেশটা ভালো এই দেখেন এখান থেকে নিচে নামবো দেন আমার বাইক হচ্ছে নিচে দেন এখান থেকে বের হয়ে কালকে রাতে আমি গ্র্যান্ড সুলতানের অপোজিটে একটা হোটেলে খাইছিলাম হাঁসের মাংস আর এখন ওখানে যাচ্ছি কারণ আমার হাঁসের মাংসটা জোস লাগছিল আর যেখানে আছি তার সবকিছুই আশেপাশে এখন যদি গ্র্যান্ড সুলতান দেখাই মেবি এটার নাম গ্র্যান্ড সুলতানি আর এখানে একটা বাজার আছে এই বাজারে মোটামুটি হাবিজাবি সবই পাওয়া যায় এখন একটা কোমরের বেল্ট পাইলে ভালোই তো আমার কোমরের বেল্ট নাই হ্যাঁ এটার নাম গ্র্যান্ড সুলতান খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম এখন প্ল্যান হচ্ছে যাব লাউছড়া জাতীয় উদ্যান এখান থেকে মেবি চার কিলো হবে সবাই যা বলল আর এই প্লেস টা জোস আর এদের মেবি লোকজন ক্লিনও করতেছে মানে বুঝছেন ব্যাপার স্যাপার এদিকের পরিবেশ ভালোই লাগতেছে আমি আজকে আসি গ্ল্যান্ড সুলতানের ওই দিকে আর কালকে ছিলাম এই দিকে কালকে যে প্লেসে ছিলাম আর আজকে যে প্লেসে আসি দুইটা দুই ধরনের আজকেরটা হচ্ছে একটু কমার্শিয়াল এরিয়া টাইপের আর কালকেরটা ছিল একদম র টাইপের সো যার যেটা ভালো লাগে ও আই লাভ শ্রীমঙ্গল এখন সময় হচ্ছে তিনটা আর আমি প্ল্যান করলাম দুই তিনটা প্লেস ঘুরে দেখার আর কালকে রাতে এগুলো আপনাদেরকে দেখাইতে পারলাম না এর জন্য খুবই আফসোস লাগতেছিল সো আজকে দেখেন শ্রীমঙ্গলের চা বাগান আর চা বাগান এখানে আমি দেখছিলাম সারাদিন সবাই কই কই ভেতরে ঘুরতে গেছিল চিপা চাপার ভেতরে এখন ঢুকবো না রিজনটা হচ্ছে আমি একা একা সো একা একা ভয় লাগবে সো ভয় লাগাইতে চাই না এই দিকের পরিবেশটা এত শান্ত আর এত মানে কি বলবো মানে ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ফিল আর ফার্স্ট টাইম যখন এই প্লেসে আসছিলাম আমরা অনেক কর্নারিং করতেছিলাম মানে ভালোই লাগতেছিল আমাদের কর্নারিং করতে এখন আমার একটু একটু পরিচিত লাগতেছে এখানে আমি আসছি আগে আমার রিসোর্টের পাশে এত জোস প্লেস আমি ভাবছি এই প্লেসটা অনেক দূরে বাট এখন দেখি যে না একদম আমার রিসোর্টের সাথেই সবাইকে বলবো এই রাস্তাটায় কয়েকবার বাইক চালানোর জন্য মানে অস্থির ফিল আমি আরো মাত্র ভাবছি ক্যামেরাটা অফ করে দিব বাইরে কিন্তু প্রচুর রোদ বাট এখানে রোদ ঢুকতেছেই না আর আমি হাফ পরে আসছি আমি ভাবছিলাম আজকে আমার হাত একদম পুরো কালো চুকচুকা হয়ে যাবে বাট কিছুই হবে না এত ভালো একটা প্লেস আমরা যারা বাইকার আমাদের অভ্যাস আছে মানে বন্য প্রাণী থেকেও খারাপ হচ্ছে রাস্তার কুকুর আর ছাগল মানে সারা জীবন এদের জন্য যত ব্যাট বাস খাইছি আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করছেন আমি ছাড়া কেউই নাই খুব একটা মানে পুরো একদম সেই ভাই তুমি আসছো কেন মাত্র বললাম আমি ছাড়া কেউ নাই বাট হ্যাঁ এখানে খুব কম মানুষ ভালোই লাগতেছে একদম নিরিবিলি পরিবেশ এখানে একটা ছবি তুলতে পারলে ভালোই তো বাট আমি কাকে দিয়ে পিকচার তুলাবো বুঝতেছে না যদি কোনো পিচ্ছি পাচ্ছা পাই কাউকে বলবো যে ভাই একটা ছবি তুলে দাও সর্বোচ্চ গতি বিশ বাট আমি পঞ্চাশ ষাট এরকম চালাচ্ছি আচ্ছা আমি চলেও আসছি কথা বলতে বলতে এটাই হচ্ছে সেই প্লেস লাউয়া ছাড়া মেবি টিকিট নিতে হবে টিকিট নিয়ে ভেতরে যাওয়া লাগবে বাট বাইক পার্ক করব কই ওদেরকেই জিজ্ঞেস করি বাইক পার্কিং এখানেই করা যাবে কোনো সমস্যা নেই টিকিট একটা একটা বাইক পার্কিং আমি এখন লাউছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতরে এখানে দেখা তেমন কিছু নাই জাস্ট একটা রেল ক্রসিং আছে আর ওরা বলছিল কয়েকটা প্লেস আছে এটা ওদের ঘুরে দেখানোর প্যাকেজ নিতে হবে সো ওগুলা যেহেতু নি নাই সো এখন জাস্ট এই 
ভিতরে এটাই ঘুরাঘুরি করি আর রেল স্টেশন একটু হাঁটাহাটি করি স্টেশন না জাস্ট একটা রেল লাইন এই হচ্ছে সেই প্লেস এখানে মাঝে মাঝে ট্রেন যায় আর এটা দেখার জন্যই অনেকে আসে আর ভেতরে মেবি কিছু একটা আছে এর আগে আমি কখনো ভেতরে যাই নাই এবার ফার্স্ট টাইম মতো ভেতরে যাব উপরে একটু করে আসছিলাম আর এখানে প্রবেশ নিষেধ উপরে জাস্ট একটা বাংলো আছে এখান থেকে একটু একটু দেখা যাচ্ছে আর কিছুই নাই আর ওই দিকে নাকি বনের ভেতরে হাঁটা যায় ওটা হচ্ছে মাটির রাস্তা ওখানে তিরিশ চল্লিশ মিনিটের হাঁটার পথ আছে মানে প্রায় এক কিলোমিটারের মতো তো যদি কারো ইচ্ছা করে ওখানে হাঁটাহাটি করার জন্য যেতে পারে আর হ্যাঁ এখানে আসলে অনেক বড় বড় অনেক মোটা মোটা গাছ দেখবেন মানে এই বিশাল বিশাল এগুলোর সাইজ এর ভাই দেখাই তো কষ্ট হয় মানে এত বড় বড় আচ্ছা কাহিনী যেটা সেটা হচ্ছে ঘোরাঘুরি মোটামুটি শেষ আর কোথাও ঘোরার প্ল্যান নাই মানে এখানের এখন আরেকটা প্লেসে যাব ওটা মেবি নীলকণ্ঠ এছাড়া আরেকটা বলছে দার্জিলিং পাহাড় সো এগুলো একটু ঘুরে দেখি বের হয়ে গেলাম লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান থেকে আর এখানে আসার পর অনেকগুলো জীব দেখতে পারলাম মানে হেই দেখেন রেড কালার মানে এগুলো দেখতে অনেক জোস আর উদ্যানের ভেতরে প্রচুর মশা অলরেডি একটা মশা কামড়াইছে খুবই জ্বলতেছে মানে মশাগুলো সাইজ এত বড় বড় ভেতরে প্রচুর গরম মানে টি শার্ট পড়ছি তারপরেও এর জন্য শীতকালে ঘুরেঘুরি অনেক ভালো এখন বাইক রাইড করতেছি মজা লাগতেছে মানে বাইকের মধ্যে সবই ভালো এখন যাচ্ছি নীলকণ্ঠ সামথিং কিছু একটা মানে এটা মেবি চায়ের জন্য অনেক ফেমাস আমাকে এখান থেকে বলল যে সামনে চার কিলো দূরে একটা নীলকণ্ঠ নামের কি একটা আছে ওখানে গিয়ে দেখে আসেন এর জন্যই যাওয়া যেহেতু চার কিলো আর এরকম একটা সুন্দর রাস্তা গিয়ে দেখে আসাই যায় বাস্তবেই শ্রীমঙ্গল সুন্দর এখন সুন্দর লাগার একটা বড় রিজন হচ্ছে রাস্তা এখন দুই পাশের ভিউ যদি সেম থাকতো আর রাস্তাটা যদি ভাঙাচুরা থাকতো তাহলেও খুব একটা ভালো লাগতো না এখন ভালো লাগার কারণ এটাই কারণ রাস্তাও ভালো দুই পাশের ভিউ ভালো আমি এই ধরনের একটা ভিউ প্লাস ফিল পাইছিলাম শিলিগুড়িতে শিলিগুড়ি থেকে আমি যখন দার্জিলিং যাচ্ছিলাম তখন এরকম একটা ফিল পাইছি যাই হোক নাই হোক বাংলাদেশে এখন অনেক সুন্দর বাংলাদেশের রাস্তাঘাটগুলো সুন্দর হচ্ছে আর বাংলাদেশের যেটা ন্যাচারাল বিউটি বলেন আর অন্যান্য এইসব বিউটি বলেন এগুলো অলওয়েজই ভালো ছিল কালকে রাতে এদিক থেকে আসার সময় কি যে ভয়টা পাইছি আর এখন দেখে মনে হচ্ছে সিরিয়াসলি এগুলো আমি ভয় পাইছিলাম ওকে এই মোড় থেকে বামে আসলাম আর বামে যাওয়ার পরে আবার বামে যাওয়া লাগবে এত ভালো একটা রাস্তা ছিল আমি এত তাড়াতাড়ি চলে আসছি মানে বুঝিও নাই কখন রাস্তা শেষ ওকে এখানে একটা চার রাস্তার মোড় আসছি এটারও বাম পাশে যাওয়া লাগবে ওকে ফাইনালি চলে আসছি আর এটা মনে হয় চা কফি হ্যাঁ চা কফি পাওয়া যায় এখানে বসে চা কফি খায় এখন দেখতে হবে কি চা কফি আছে বাট আমার সাত রঙের চা তো কখনোই ভালো লাগে নাই তাও জিজ্ঞেস করি কি আছে নাই ওকে এখানে অনেক ধরনের চা বাট একটা জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে আটটা লেয়ারের নর্মালি আমরা সাত রঙের খাই এখানে আট লেয়ারও আছে মানে একটা বেশি আছে এই হচ্ছে আমার এট লেয়ার চা এখানে আমি দেখতেছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটাই মেবি আচ্ছা বলছে প্রথমে এক দুইটা লেয়ার একটু পাঁচশা লাগবে পরে এগুলোতে মানে মিষ্টি ঠিকঠাক এখানে সাত রঙের চা খেলাম আর ওরা বলল এখানে ভেতরে ঢুকে দেখতে যারা এখন পর্যন্ত সাত রঙের বা আট রঙের চা টেস্ট করেন নাই তাদেরকে বলি সাত রঙের আট রঙের চা বলতে মানে বুঝায় সাতটা আটটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চা ওরকমই বাট প্রথম আজকে যেটা খেলাম এক দুইটা হচ্ছে পুরো পানসা মানে প্রথমটা হচ্ছে ধরেন গরম পানি আর এর পরেরটা ধরেন হচ্ছে গিয়ে গরম পানির সাথে কোনো একটা মশলার স্মেল এরপরে ধরেন একটু গরম পানির সাথে লেবু এরপরে ধরেন একটু রং চা আচ্ছা প্রথম দুই তিনটাতে তো কোনো চিনি নাই এরপরে আরেকটা ধরেন আপনার লেয়ার হচ্ছে আমরা যে দুধ চা খাই দুধ চায়ের লেয়ার এরপরে আরেকটা লেয়ার হচ্ছে মধুর লেয়ার মানে এরকম করে অনেকগুলো লেয়ার করা হয় যত বেশি চিনি তত বেশি ওটা নিচে থাকবে আর প্রথম দুই তিনটা তো পুরো পানসাই আপনাদেরকে একটু আগে বললাম কোনো প্লেস তখনই ভালো লাগে যখন ওটার ভিউ ভালো প্লাস রাস্তা ভালো এখানের ভিউটা ভালো বাট রাস্তা ভালো না এর জন্য মজা কম লাগতেছে এখন এক কিলো ভেতরে যাই এরপরে চা বাগান পাবো দেন কোথাও চা বাগান একটু বসি ঘুরাঘুরি করি 
এই প্ল্যান এটাই আচ্ছা এই জীবগুলোর কথা বলছিলাম এগুলো আমার অনেক ভালো লাগতেছে এখানে আসার পরে আর চা বাগান হয়ে গেল স্টার্ট আর ওখানে জিজ্ঞেস করছিলাম বিজেপিকে এখানে ভেতরে ঢুকা যাবে নাকি ওরা বলে যে ভাই এটা পুরোটাই ওপেন আপনি ঢুকেন কোনো সমস্যা নাই যেখানে মন চায় দাঁড়াইতে পারবো পিকচার তুলতে পারবো বাট আবার পিকচার তুলে দিবে তাকে হে মিস্টার তুমি আমার পিকচার তুলে দিবা বলো হ্যাঁ ও কিছু একটা ইশারা করছে আর এখানে একটা ব্রেক দিই আচ্ছা এই ছোট ভাইটা বলে একটা পিকচার তুলে দিতে ভাইটা পিকচার তুলে দিবা চলে আসলাম শ্রীমঙ্গলের চায়ের বাগান আর এটা হচ্ছে অনেক বিশাল একটা চায়ের বাগান এখানে যদি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে এরা নর্মালি মেবি এতটুকুই তুলে মেবি এটাই এটাই হচ্ছে সেই লিফ যেটা চা অনেক ভালো হয় বাট আমরা নর্মালি ডাস্টও খাই ফেলি নর্মালি যে চা পাতাগুলো ভালো গ্রেডের হয় ওগুলা নাকি আমরা খাই না একটু আগে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ওগুলা নাকি ডলারে অনেক বেশি হয় আর ওগুলা বাইরেই চলে যায় মানে বাঙালি ওগুলা খাইতে পারে না সো আমরা নর্মালি যেগুলো খাই ওগুলো অনেক লোয়ার গ্রেডের চা পাতা যাই হোক চা পাতা ভালোটা খাইতে না পারলে কি হয়েছে দেখতে তো পারতেছি এটি একটু ঘুরি নিজের মতো করে দেন এখান থেকে বের হই আর এরপর নেক্সট কই যাচ্ছি এটা যাওয়ার পরেই বলি তারা ঘুরতে ঘুরতে একটা রাবার গাছের নিচে আসলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখান থেকে এটাকে কাটা শুরু করছে মানে এটা হচ্ছে প্রতিদিন এই চামড়াটা একটু করে কাটে দেন চামড়াটা কাটলে এখান থেকে রাবারগুলো কালেক্ট হয় আর রাবারটা কালেক্ট হয় এটার ভেতরে মানে এটাকে এরপরে এভাবে করে দিয়ে দেয় রাতে এই দেন হ্যাঁ এভাবে করে দিয়ে দেয় দেন এখান থেকে যে রাবারটা এটা এখানে পড়ে দেন এখানে কালেক্ট হয় দেন এখান থেকে নিয়ে যায় ওকে এই হচ্ছে সিস্টেম এখন আমার ওরা যেভাবে রাখছে ওভাবেই রাখি না হলে বলবো ওদের জিনিস কেউ ধরছে এই হচ্ছে রাবার গাছের কাহিনী এই পুরো বাগানটা হচ্ছে এই গাছ এবং এরকম এখানে কয়েকশো বাগান আছে ওকে ফাইন এখন তাহলে যাই আর এখন যাব দেখি কই যাই শ্রীমঙ্গল থেকে বের হয়ে গেলাম মানে শ্রীমঙ্গল পেছনে ছিল শহর ভাবছিলাম ফার্স্টে শহরে যাব বাট এখন আর শহরে গিয়ে কি করব কাহিনী হচ্ছে এটাই পুরো শ্রীমঙ্গলটা দেখতে এমনই মানে আপনি যেদিকেই তাকান সেম এমনই আজকের দিনটা আমার অনেক ভালো লাগতেছে মানে অনেক ঘুরে ঘুরে করতে পারছি বাট এখানে যদি আমাকে কেউ ওয়ান উইক থাকতে বলে মেবি আমি থাকবো না মানে বোর হয়ে যাব কারণ সবই সেম অলরেডি আমার থেকে মোটামুটি সবই সেমই লাগতেছে কেউ যদি চায় তাহলে সুনামগঞ্জ একদিনও ঘুরে যেতে পারবে মানে একদম কেউ যদি ভোরে ভোরে বের হয় দেন দুপুরের আগেই এখানে দেন সারাদিন আমি আজকে যেমন ঘুরলাম এরকম ঘুরে দেন আবার সন্ধ্যায় ব্যাক করলো বা এটা শরীরের জন্য অনেক বেশি প্যারাদায়ক মানে ইম্পসিবল কোনো কিছু না আমি নিজেও এরকম অনেক করছি বাট এখন আপাতত এরকম মুড নাই এখন একটু রিল্যাক্সের জন্য বেরোয়ছি এই জন্য রিল্যাক্স করতেছি আর মাঝে মাঝে এরকম বরিশাল গিয়েও আমি রিল্যাক্স করি মানে চার পাঁচ দিন থাকি ব্লক করি হয়তো বা একটা বা দুইটা নেক্সট কয়েকটা প্ল্যান আছে দোয়া করেন যাতে প্ল্যানগুলো ঠিকঠাক করে হয় আর এখন আর কি আজকে আর কোথাও যাব না একটু পর রুমে চলে যাব তার আগে একটু খাওয়ার দাওয়ার করে নিই মানে নাস্তা করে নিই এরপরে রুমে চলে যাই দেন আর কি দেখা হবে কালকে সকালে আর রাতে যদি কোনো প্ল্যান হয় তাহলে রাতে দেখাবো না হলে একদম সকালে টাটা গুড মর্নিং সবাইকে এই হচ্ছে আমি যে রিসোর্টে ছিলাম ওটা আচ্ছা এটা একটু পরে পড়ি কারণ গরম লাগতেছে আচ্ছা এখন আপনাদের টাকা পয়সা নিয়ে কিছু কথা বলি আমার বড়া বড়ের সামনে এটাই হচ্ছে গ্র্যান্ড সুলতান আর আমি এই গলি থেকে বের হচ্ছি এই বাম পাশেই হচ্ছে ঢাকা আর পেছনে চলে গেলে লাউয়া ছড়া এবার একটু খরচ নিয়ে কথা বলি যারা যারা শ্রীমঙ্গল আসতে চান কারণটা হচ্ছে কোনো ট্যুর প্ল্যান করার জন্য বাজেট খুবই ইম্পর্টেন্ট পানি আসলো কোথ থেকে আচ্ছা কালকে রাত এখানে এত বেশি বৃষ্টি হয়েছে এবার বলি ট্যুরের বাজেট নিয়ে আপনি যদি বৃহস্পতি শুক্র শনি কোথাও ঘুরতে যান তাহলে আপনার খরচ বেশি হবে মানে এটা হচ্ছে ধরে নেন সব কিছুতে মানে খাওয়ার দাওয়ার প্রাইস মোটামুটি সেমই থাকবে বাট রুম ভাড়াটা একটু বেশি হয়ে যাবে যেমন ধরেন যেগুলো পনেরোশোয় রুম ওগুলো দুই হাজার বা পঁচিশশো এরকম হয়ে যাবে বাট আপনি যদি রবি থেকে বুধবারের মধ্যে ঘুরতে আসেন তাহলে আপনি অনেকগুলো অপশান পেয়ে যাবেন আর রুম ভাড়াটাও আপনি রিজনেবল করতে পারবেন এখন বলি এখানে রুম ভাড়া কেমন এখানে ধরেন আপনি যদি অনলাইনে কথা বলেন তাহলে ধরেন আপনি অ্যাভেলেবেল পনেরোশো এর মধ্যে অনেকগুলো রুম দেখবেন সবাই ধরেন রবি থেকে বুধবারের মধ্যে আপনাকে পনেরোশো দিয়ে অনেক ভালো ভালো রুমই অফার করবে সো আপনি চাইলে এই প্রাইসের মধ্যে যে কোনো একটা রুম নিয়ে থাকতে পারবেন এখন কাহিনী হয় কি যখন ট্যুরের সিজন বা বন্ধের দিন তখন হয় কি সবাই মোটামুটি প্রাইস ধরে রাখে কারণ সবার রুম সেল হয়ে যায় অনেক ট্যুরিস্টই সব জায়গায় ঘুরতে যায় আর যখন বন্ধ থাকে না তখন 
যখন ওদের রুমগুলো মোটামুটি ফাঁকাই থাকে এর জন্য আমি বলবো আগে একটু কথা বলে রাখেন মানে হোটেলের রুম খালি আছে কি না যদি দেখেন যে হ্যাঁ রুম খালি অ্যাভেলেবেল কয়েকটাতেই ফোন দিয়েছেন সবাই বলছে রুম খালি আছে তার মানে আপনি ওই প্লেসে রুম যাওয়ার পরও খালি পাবেন আর তখন আপনি গিয়ে ধরেন যেগুলো ওরা পনেরোশো চাচ্ছে ওগুলো এক হাজার দিয়ে কাউকে না কাউকে ম্যানেজ করে ফেলতে পারবেন মানে যেটা আমি করছি আমাকে তো দেখলে নি আমি দুইবার রুম চেঞ্জ করছি কারণ আমি হচ্ছে এখানে ফার্স্ট টাইম আসছি এর জন্য দুইবার দুই ধরনের রুমের ফিল নিছি আর আপনাকে যেটা দেখালাম গ্র্যান্ড সুলতানের অপোজিটের যে গলি ওটাতে ধরেন হাফ কিলো যাওয়ার পরেই আপনি অনেকগুলো মানে রিসোর্ট পাবেন মানে অনেকগুলো সো ওখানের মধ্যে যে কোনো একটা আপনি আপনার জন্য ফাইনাল করে ফেলতেই পারবেন এভাবে করলে হবে কি আপনি এক হাজারের মধ্যে একটা রুম পেয়ে যাবেন আর এখানে খাওয়ার খরচ হচ্ছে আপনি ধরেন দেড়শো টাকা থেকে শুরু করে আড়াইশো টাকার মধ্যে খাবার পাই যাবেন মানে এক বেলা আর আমি এখানে আসার পর্যন্ত একবারও নাস্তা করি নেই কারণ হচ্ছে আমি ঘুমেই ছিলাম সো ধরেন আমার পার ডে পাঁচশো টাকার খাওয়াতে হয়ে গেছে আর হাবি জাবি খাইছি এটাই এখন ধরেন থাকার জন্য এক হাজার আর একদিনে খাওয়ার জন্য ধরেন পাঁচশো টাকা টোটাল পনেরোশো টাকায় আপনার কাহিনী শেষ আচ্ছা হ্যাঁ একটা কথা সিলেটে কিন্তু আপনি খুব একটা ভালো খাবারের অপশান পাবেন না মানে হাতে গোনা দুই তিনটা মানে রেস্টুরেন্ট ছাড়া কোথাও খাবার নাই একদম আপনাকে শ্রীমঙ্গলে আসতে হবে এখানে আসলে আপনি পানসি পাবেন আর গ্র্যান্ড সুলতানের ঠিক অপোজিটে একটা হোটেল আছে ওখানে আমি একবার খাইলাম হাঁস একবার খাইলাম গরু একবার খাইলাম মুরগি ধরেন হাঁসের মাংস অনেক ভালো লাগছে বাকিগুলো হচ্ছে অ্যাভারেজ সো এই ছাড়া আপনার খুব একটা অপশান নাই আর বাদ বাকি বেশিরভাগ বড় বড় হোটেল দেখবেন বা রেস্টুরেন্ট দেখবেন দেখবেন যে শুধু চা আর কিছুই নাই মানে সিলেটে এই একটা প্রবলেম শুধু চাই পাওয়া যায় মানে যেখানে তাকাবেন শুধু চা আর চা অন্য ভালো খাবার পাবেন না সো আপনি একদিন যদি থাকেন পনেরোশোর মধ্যে আপনি ম্যানেজ করে ফেলতে পারবেন আর আপনি যদি দুইজন থাকেন তাহলে তো আপনি এক হাজার টাকার মধ্যেই সব শেষ করে ফেলতে পারবেন শ্রীমঙ্গল থেকে বের হয়ে গেলাম আর এখন বলি ফাইনাল কস্টিংগুলো আচ্ছা ফার্স্টে আমারটা বলি এতক্ষণ তো অনেক কম কম শুনলেন এখন আমারটা বলি আমি যেহেতু একা আসছি আমার ধরেন যাওয়া আসা বাইকের ফুয়েল লাগছে দুই হাজার টাকা আমি থাকছি দুই রাত সো দুই রাত এক এক দুই হাজার টাকা হচ্ছে রুম ভাড়া তাহলে হচ্ছে আপনার দুই দুই চার হাজার টাকা শেষ এরপর আমার খাওয়া দাওয়া হয়েছে পুরো একা আমার ছয় ভাড়ে লাগলো ধরেন তাহলে তিন হাজার তাহলে চার তিন সাত হাজার টাকা চা খাইলাম নাস্তা করলাম এই সেই খাইলাম সো ওখানে ধরেন আরও এক হাজার টাকা তার মানে আমার এই টোটাল দুই রাত তিন দিনে আমার লাগলো আট হাজার টাকা সো আমার নিজেরটা কিন্তু রিজনেবল ছিল না আর আমি আসছি এখানে রিল্যাক্স করার জন্য মানে আমি এখানে আসবো অনেক ঘুরবো ভিডিও বানাবো দেন আবার চলে যাব অনেক কম কস্টে ওই প্ল্যানে আসি নাই এর জন্য আমার এত বেশি লাগছে এখন আপনারা যদি চান সো আপনারা কস্ট অনেক কমাই ফেলতে পারবেন যেটা হচ্ছে পুরো আপনার উপরে আপনাদেরকে তো সব কিছু বললামই কোনটার খরচ কেমন আসবে ওই দিন রাতের বেলা এটা তো আপনাদেরকে দেখানো পসিবল হয় নাই এর জন্য আজকে চলে আসলাম ম্যাডামের সামনে এই হচ্ছে সেই কাহিনী চায়ের দেশে আপনাকে স্বাগতম মানে অনেক সুন্দর লাগতেছে একটু তাকাই দেখেন মানে জোস কিন্তু দুই সাইডে চা বাগান এ সাইডেও পাহাড় এ সাইডেও পাহাড় সুন্দর একটা রাস্তা দেন আমি যদি আসি এই সাইডে দেখেন এই সাইডেও পাহাড় এ সাইডে চা বাগান মানে জোস ভালোই লাগতেছে এটার সাথে একটা ছবি তোলার প্ল্যান ছিল এটাও ডান এখন আর কি এখন একদম সোজা ঢাকায় চলে যাব ঢাকা এখান থেকে আরও চার ঘন্টার পথ সো খুব একটা প্যারা হবে না আস্তে ধীরে চলে যাই প্ল্যান হচ্ছে এটাই আমি এর আগে কখনো শ্রীমঙ্গল থাকার জন্য আসি নাই আমার কয়েকটা জায়গা আছে যেগুলোতে আমি যাই নাই এর আগে এক ছিল বিড়িশিরি লাস্ট টাইম বিড়িশিরি যাই ডায়মন্ড ভাইয়ের সাথে মানে বিড়িশিরি যাওয়ার জন্য কেউ রাজি হচ্ছিল না পরে ডায়মন্ড ভাইয়ের সাথে বিড়িশিরি যাই আর এরপরে আরেকটা প্লেস ছিল শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গলও চলে আসলাম এরকম আরও আমার এক দুইটা প্লেস আছে যেগুলোতে আমি এর আগে কখনো যাই নাই মানে অনেক ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর প্লেস বাট আমার যাওয়া হয় নাই আর সত্যি বলতে আমার বিড়িশিরি অনেক ভাল লাগছিল সেম এবার শ্রীমঙ্গলও ভাল লাগছে তাহলে আর কি আজকের মতো আমার এই ভিডিওটা এতটুকুই যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওটা লাইক করে দিবেন আর এই ধরনের ব্লগ আপনারা চান নাকি বইলেন তাহলে এই ধরনের ভিডিও বানাবো আর এগুলো আমার একটু রিল্যাক্স টাইপেরই ট্যুর থাকে সো এই ধরনের কয়েকটা রিল্যাক্স ট্যুরের ভিডিও বানাবো আর যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার হন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন তাহলে ওয়াসেক এখন আসে বাবাই টেক কেয়ার